Let's take some more questions on the contextual languages, which has been asked in the gate. So this is this question is saying that which of the following is true for the language a power p where p is a prime number. So a power p where p is prime, this actually is not regular, and this is not context free also because the जो series होगी वो arithmetic progression वाली series नहीं होगी जो p की series होगी. So अगर ऐसी language है तो निश्चित रूप से वो unrestricted मानी जाएगी. और अनरिस्ट्रेटेड मतलब क्या है कि ऐसी लैंग्वेजेस को हम केवल ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट करा सकते हैं सो व्हाट इज व्हाट आर द ऑप्शंस हियर ए इज इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन सो स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट द ट्रू इट इज रेगुलर बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज दिस इज नॉट रेगुलर एंड नॉट कंटेक्स्ट फ्री इट इज कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर दिस इज आल्सो रॉन्ग सो इट इज नाइदर रेगुलर नॉट कंटेक्स्ट फ्री Yes, this is correct, but accepted by the Turing machine. So this is the only correct option. Let's take another one. This is the uh, question which says that a language is zero power i to one raised to the power i. Zero power i, and then two, and then one raised to the power i. Okay, where i is greater than or equal to zero. So this means that two is a single time appear, but zero can appear many times. Appear can appear many times. Zero and i are equal. So what can you do? If zero comes, then push them to the stack. Two i is not an action. Just like one is, a pop will start. Two i is not an action. If zero and i are equal, then push them to the stack. Two i is not an action. Just like one is, a pop will start. Two i is not an action. If zero and i are equal, then push them to the stack. Two i is not an action. Just like one is, a pop will start. Two i is not an action. If zero and i are equal, then push them to the stack. Two i is not an action. दिस क्वेश्चन इज एंग नॉट रिकर्सिव अच्छा नॉट रिकर्सिव का क्या मतलब है कि अगर हमने फिर से एक चौंक की हेड की का एक डायग्राम मतलब से हमने बनाया तो कोई भी लैंग्वेज अगर वो कंटेक्स फ्री है दिस इज कंटेक्स फ्री सो निश्चित रूप से वो रिकर्सिव और रिकर्सिवली इनमरेबल होगा सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इट इज रिकर्सिव एंड इज डिटर्मिस्टिक सी एफ एल कंटेक्स फ्री लैंग्वेज सो ऑब्वियसली रिकर्सिव तो होगा ही और ये डिटर्मिस्टिक कंटेक्स फ्री भी है क्योंकि मुझे बाउंड्री पता है कि टू के बाद मुझे पॉप करना स्टार्ट करना है सो दिस इज करेक्ट दिस इज रेगुलर दिस इज रॉन्ग बिकॉज हेयर द कंपेरिजन आर रिक्वायर्ड बिटवीन जीरो सो दैट्स वाई दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज बींग सेट दैट इट इज नॉट डिटर्मिस्टिक कंटेक्स फ्री बट कंटेक्स फ्री सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि ये डिटर्मिस्टिक है हमारे पास क्लियर बाउंड्री में डिफाइंड है कि जैसे ही टू आएगा हम पॉप करना स्टार्ट करते हैं सो ऑप्शन Second is the only correct option. Okay, let's take another question, which says that uh, it, if L is a context-free language and M is a regular language, then L intersection M is. So table me, I have seen this. The uh, intersection of uh, if I take the uh, context-free language and if I take the intersection of this with the regular language, so this becomes the context-free language. So, yehi option ke bol correct ho sakta hai. Always regular nahi hoga, never regular nahi hoga. Always deterministic context-free language. We can't say this that ki deterministic you. So, ye kevan context-free one thing here. So, this will be correct option. Now let's check this one. This says that that L one is equals to zero power n plus m, one power n, and zero power m. So, here what is said that uh, the zero. Let's say we are taking the value of n equals to two and m equals to four. Let's say. So this is zero power two plus four, and one power two, and zero power four. So, ऐसा कहा जा रहा है कि पहले जितने भी zeros हैं, उनकी संख्या आगे आने वाले zeros और one की संख्या के equal हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जितने zeros आएं starting में आप उनको push कर लीजिए stack में, और उसके बाद one आए तो भी pop कीजिए, zero आए तो भी pop कीजिए। इसका मतलब है कि अगर end में stack empty हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा context भी है। सुनिश्चित रूप से ये जो L1 लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है दूसरा वाला देखिए अगर तो जीरो पावर एन प्लस एम जीरो वन पावर एन प्लस एन एंड जीरो पावर एन तो यहाँ पे एन एम पे डिपेंडेंसी है पहले जीरो जितने हैं वो वन के इक्वल होंगे फिर आपसे एक आ जा रहा है कि इस ये जो जीरो हैं वो एम ही होने चाहिए इससे इसके अलावा और नहीं हो सकते एम तो इसका मतलब वी आर अप्लाइंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस जीरो तो इसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं कि क्या ये कंटेक्स फ्री है कि नहीं लेट्स डिसाइड इट लेटर थर्ड वाला देख लेते हैं सो so, थर्ड वाला ये कहता है कि जीरो पावर एन प्लस एम वन पावर एन प्लस एम जीरो पावर एन प्लस एम मतलब कि पहले जितने जीरोज आए वो वन के इक्वल होने चाहिए और उसके बाद जो जीरोज आए वो भी एन इसी 
इन्हीं वन के इक्वल होने चाहिए तो तीन कंपेरिजन हमें रिक्वायर्ड है या तीन एलिमेंट्स के कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है दो एलिमेंट के कंपेरिजन पॉसिबल होंगे कंटेक्स फ्री लैंग्वेजेस से सो ये जो एल है वो हमारा कंटेक्स फ्री नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एल ही करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन पे लेट्स सी दी आंसर्स ओके सो हियर इट वाज सेड दैट विच आर नॉट कंटेक्स फ्री सो हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि एल वन कंटेक्स फ्री और एल टू एल थ्री कंटेक्स फ्री नहीं है यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एल टू एल थ्री जो हमारे यहाँ वो कंटेक्स फ्री नहीं है लेट्स टेक अनदर वन सो दिस क्वेश्चन इज सेंग दैट एल वन इज जीरो पावर पी वन रेस टू दावर क्यू एंड जीरो रेस टू दावर आर पी क्यू आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सो यहाँ पे पी क्यू आर में कोई भी कंपेरिजन नहीं हो रहे हैं कितने भी नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ वन हो सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ लास्ट में जीरोज हो सकते हैं तो ये जो लैंग्वेज हमारी एल एल वन है वो एक रेगुलर लैंग्वेज ओके नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जीरो पावर पी वन पावर क्यू एंड जीरो पावर आर वेर पी क्यू आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड पी इज नॉट इक्वल टू आर सो पी इज नॉट इक्वल टू आर का मतलब क्या हो सकता है कि या तो पी की संख्या आर से जब बड़ी है या फिर पी की संख्या आर से कम है तो ये कंटेक्स फ्री लैंग्वेज है डिटर्मिनिस्टिक तो नहीं है लेकिन ये कंटेक्स फ्री लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन से राइज होती है जिसमें कि एक पी ग्रेटर देन आर पॉसिबल है एक पॉसिबल है कि पी लेस देन आर या आर ग्रेटर देन पी तो दो अलग अलग डायरेक्शन पर हमें जाके इसको पता करना पड़ेगा तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो L2 टू लैंग्वेज है वो कंटेक्स फ्री है so, हमने ये फाइंड किया कि L1 वन रेगुलर है और L2 हमारा कंटेक्स फ्री है इसके बेसिस पे आंसर्स लेते हैं सो एल टू इज कंटेक्स फ्री यस दिस इज एल वन इंटरसेक्शन एल टू इज कंटेक्स फ्री यस दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का किसी भी कंटेक्स फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज अ कंटेक्स फ्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल टू इज रिकर्सिव ओके लेट्स फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल टू इज रिकर्सिव लेट्स से दिस इज दी चॉम्स की एर की This is the Chomsky hierarchy, and uh, let's say this is the regular language, and this is the context-free language. Above this, there is context-sensitive language or unrestricted language, and then we will say that above this is the recursive or recursively enumerable. So, context-free language का अगर आपने complement लिया, तो complement वाला ये वाला part. Complement is this part. निश्चित रूप से ये जो पार्ट है वो रिकर्सिव वाला पार्ट है तो इसका हम मतलब हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है सो नो वॉट द ऑप्शन डी सेंग दैट टू कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल वन इज कंटेक्स फ्री बट नॉट रेगुलर सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी कंटेक्स फ्री लैंग्वेज कैन नॉट बी कंटेक्स फ्री बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओके सो दिस इज आस्किंग अबाउट द रेगुलर सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर सो दिस इज फॉल्स एक्चुअल so option d is the correct option because um, uh, regular languages are our uh, languages are closed under the complementation okay. let's take another one so this question is saying that l1 l2 l3 language is given so l1 language is saying that the comparison uh, sorry zero power p and one power q p q is element of natural languages so any number of p and any number of the q but no comparisons required so this language is a regular language second question is saying that uh, zero power p and one power q p q is element of natural language and p is equals to q iska matlab hai ki zero ki sankhya one ke equal iska matlab hai ki ye language hamari context free ho gayi third language l3 ke bare mein kaha ja raha hai ki zero power p one power q and q zero power r Where p is equals to q equals to r, तो इसका मतलब कि तीन elements में comparison possible हमें यहाँ कराया जा रहा है, which is not possible in the context free, so this is not context free, okay? So not context free. इसी के बेसिस पे आंसर देते हैं इन questions का. So push down automata can be used to recognize the language L1 and L2. Now see <coughs> the L2 is context free, so push down automata का use किया जा सकता है. जो लैंग्वेज रेगुलर है वो निश्चित रूप से कंटेक्स फ्री है तो इसलिए हम कहेंगे कि L2, L1 को भी सो so L1 को भी पुश डाउन ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है नाउ L1 इज अ रेगुलर लैंग्वेज यस दिस इज रेगुलर लैंग्वेज ऑल द थ्री लैंग्वेजेस आर कंटेक्स फ्री सो दिस इज फॉल्स बिकॉज एल थ्री इज नॉट ड्यूरिंग मशीन कैन बी यूज टू रिकोगनाइज ऑल द लैंग्वेजेस ओके सो एनी अदर लैंग्वेज कैन बी 
whether it is regular or context free or uh, context sensitive any language can be accepted by the tuning machine so this is true so only option c is false and we are actually asked about the you know, false sense so this was gate 2011 questions in the subsequent lectures we will take more questions thanks for watching this